ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫർഹാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു ഈദ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെരുന്നാൾ ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ചൂട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് കിച്ചണിലേക്കാണ് ഇനി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം ഞാൻ നെയ്പത്തലും കോഴി വറുത്തതുമാണ് റെഡിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വറവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഇവയൊക്കെ നന്നായി വയന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായും ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വറവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നെയ്പത്തൽ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളി തേങ്ങ പെരുഞ്ചീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം 
അരി അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് തരിയായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല അങ്ങനെ നല്ല ചൂട് നെയ്പത്തലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഈ ഒരു ടൈമിൽ മോളെ കുളിപ്പിച്ച് മോൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇച്ച രാവിലെ പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇച്ചാൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് സീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി വൺ കെ ആയി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക്സ് ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ കുറച്ച് പായസം റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം സേമിയ പായസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ പായസം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്യാഷിനിറ്റും കിസ്മിസും നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തു പോരാം
അങ്ങനെ ക്യാഷിനറ്റും കിസ്മിസും നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നേരെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും പകുതി ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ശേഷം ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നെയ്ച്ചോറും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉച്ചക്കത്തെ സ്പെഷ്യല് നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വയന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീരൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചോറൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ശേഷം നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാഷിനറ്റും കിസ്മിസും ഉള്ളിയും ഒന്ന് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ക്യാഷിനറ്റും കിസ്മിസും ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തത് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ശേഷം നല്ല ചൂട് നെയ്ച്ചോറ് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടി കഴിച്ചു 
ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിക്കൻ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ കോവിഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പുറത്തെവിടെയും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും അലഹമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്